we are trying to bring you uh, more details as to regarding the case itself as to what exactly uh, was it pertaining to what exactly are the charges but what for now what we know is this happened in an early morning operation today itself and uh, he was taken from his residence in chandigarh and uh, what we are learning is that he has been taken for questioning from his residence on this particular 2015 drugs case we have uh, pallavi ghosh joining us on the broadcast pallavi a very good morning to you if you could just give us some more details regarding what exactly is this case that he has been uh, detained for and has been taken for questioning for see basically there is a, an sit was set up and an sit had said that there is evidence against pal kera that he was involved in drug smuggling and therefore and he was also uh, uh, and that has been the biggest allegations really against him uh, we also know that one of the main issues on which the elections were fought in punjab was against the drug menace as far as punjab politics goes as far as punjab society goes drugs becomes a very important potent factor and they, according to the sic which has been formed by the punjab kabil they said that they could actually trace the money trail and also the nexus of supal singh khera to his involvement in the drug case this is an actually an old ongoing case against him but down they find very concrete evidence against him they picked him up for questioning but at the same time uh, consistently the congress and khera himself have been maintaining their line that this has been a case of political witch hunt the aam aadmi party is uh, unnerved by the congress party and they're trying to get rid of all their opponents khera has always been one of the most vocal voices against any kind of a tie up with aap and the congress party and now i think this is just going to flare up the political situation further in punjab and it's going to have an impact possibly on the entire india front politics because at the local level at the punjab politics level every punjab congress leader has been speaking out against any tie up with the aap on the grounds that they are consistently attacking them on the ground and also this is going to finish off the congress party in the state Right, Pallavi. Pallavi, thank you for bringing us all those details, and we will keep a close watch as to how exactly this pans out. But for, but for now, we are going to shift our focus. Right now, we are bringing you some more breaking input regarding Punjab Congress MLA Sukhpal Khaira's detention by the Punjab Police, which we had earlier brought to you more information regarding earlier in the morning. Uh, this is regarding an NDPS case uh, from back in 2015. and congress sources have had to say right now that the information that we are getting is that leaders in punjab have once again conveyed to top leadership that after this incident congress and aam aadmi party cannot tie up for 2024 this is a big uh, crucial piece of information that we are receiving regarding uh, how this particular uh, questioning the how uh, sukhpal khaira's questioning and detention has uh, caused yet again another rift between the congress and the aam aadmi party as had been been anticipated earlier by us and uh, what we are learning now from congress sources are that congress and aam aadmi party cannot be tying up for the 2024 this brings in another rift within the india alliance the block that has been creating uh, that has been created as the major uh, block to oppose the government the bjp government right now the nda government right now and what we are learning currently is uh, that with the questioning uh, of uh, congress mla sukhpal khaira uh, khaira being detained by punjab police uh, congress and the aap have a fresh rift dividing the two uh, not only at uh, the grassroots level of the states but uh, of state of punjab but also at the national level where they are uh, currently saying the congress and aap cannot tie up for 2024 and right now we have pallavi ghosh joining us on this broadcast to bring us more details pallavi this seems to be quite a uh, quite an escalation of the matter wherein now congress sources have said that uh, a fresh rift seems to have been created a fresh divide seems to be have been created between congress and aam aadmi party well despite the bonhomie we we saw within the aap and the congress top leadership at delhi whenever the india front meeting has been given uh, taking place but at the state level whether it's in delhi whether it's in punjab there has been no love lost between both the aap and the congress party in both the cases the congress leaders have made it very clear to the central leadership that you know if you tie up with aam aadmi party in 2024 we are completely finished in delhi as well as in punjab because at the central level in the lok sabha elections aap is not going to give any space to a congress uh, in punjab or in delhi as well and also the state level whenever the assembly elections are held this is going to boomerang on that 
Now, in the context of what has happened now recently with the arrest of Khaira, this point has already been conveyed to a central leadership, and we are hearing those sound bites. All of them are saying this is a case of political witch hunt, elections round the corner. There's a needless arrest, and the way he's been arrested is absolutely arbitrary and wrong. And therefore, the allegations which the Congress has often made against the BJP of political witch hunt, they are now making against the Aam Aadmi Party. So what sources are telling us is that post this incident and arrest, they have conveyed to top Congress leadership, "Look, we told you so. You cannot trust the Aam Aadmi Party, and therefore this kind of an alliance is just going to not work. We are being harassed on the ground. We are being picked up." Right, Pallavi. Pallavi, thank you for bringing us all those details. In fact, uh, I'm really sorry, uh, Punima. We have just got news that there is a press conference that is being spearheaded by Aam Aadmi Party members in the state of Punjab. We're coming across that. Sunday time, not yet. Second time, not yet. First time, Congress time has been done. And Supreme Court has been very clear. Very clear. What is it? That drug trafficking has been taken. सुखपाल सिंह खैरा से इनवैसिगे फर्दर पंजाब सरकार पंजाब पुलिस कर सकती है हालांकि तो आप सारू पता है कि आम आदमी पार्टी तो बाद इमीजिएटली उन्होंने एयरपोर्ट से सुखपाल सिंह खैरा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली सीधा सीधा मकसद सी कि कि ना कि उन्होंने पेट्रोनेज किया जाए बचाया जाए लेकिन मान साहब की सरकार का बड़ा स्पष्ट मनना है कि नशा जिन्हें पंजाब की जवानी तबाह किया है वो खिलाफ चाहे छोटा होता होलिटिकल आदमी होवन पुलिस अफसर भी होबाब के एक वे पुलिस अफसर भी बर्खास्त किया मान साहब की सरकार ने कोई कंप्रोमाइज नहीं कोई वैंडेटा नहीं है जे वैंडेटे की गल होंगी तो कल तो एक मुकसर पुलिस वाला भी अरैसट होया जे जे सरकार उस नजरिए सोचती और अज पंजाब के हरेक पिंड जो पोलिटिकल वेंडेटे के आधार से परचे दर्ज किए जाते पोलिटिकल वर्करा तो वह खत्म हो लेकिन नशा तस्करी लैके कोई कंप्रोमाइज नहीं किसी तरह का कोई किसी को छूट नहीं दी जा सकती उस आधार से ही सुखपाल सिंह खैरा क्योंकि इन्होंने इन का सीधा सीधा नाम और जिस तरीके मनी लॉन्डरिंग इनवॉल्व है अक्रॉस द बॉर्डर लाइन ये लिंक है और नाल दे लोग जोड़े आ ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुके हैं और उन्होंने तीन तो लैके भी साल तक दिया सजाव जोर्ट दे चुक है ऑलरेडी ये डिसाइड है यदा यह नहीं गा कि कोई नवी गल मैं दस रहा थोड़ा तो जिस तरीके एक प्रोपोगंडा किया जा रहा कि यह पोलिटिकल वेंडेटा है तो पोलिटिकल वेंडेटा करना हों डेढ़ साल तो मान साहब की सरकार है तो पेल्ला ना चकवा लेंगे पहला भी चुकवा सकते सी पहला भी कार्रवाई हो सकती सी लेकिन असी कोर्ट दिया डायरेक्शन दे दार थे रूल ऑफ लॉ दे साब नार क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2000 बाईच कह चुके हैं अपनी जजमेंट और जजमेंट दी कॉपी मेरे कोड है इधे पेज 44 पैरा 12 च बड़ा स्पष्टता ना लिखिया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्योंकि जो सुखपाल सिंह खेरा सुप्रीम कोर्ट गए से उदो नाल जेडे नौ लोगों सेम टाइम लोअर कोर्ट च कन्विक्शन की जी सज़ा जी सुनाई जा रही थी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑलरेडी जेडे अक्यू को अक्यूज है साथी उन्होंने सज़ा सुनाई जा रही है तो नाल दी नाल इन्हों जो समन जारी नहीं किए जा सकते इन्हों फ्रैश जी इनवैसिगे पंजाब पुलिस कर सकती है और मा अप्रैल दो हज़ार तेई पंजाब पुलिस ने एक एस आई टी का गठन किया और इस मामले की पूरी बारीकी जाँच की उस जाँच के आधार पर बहुत सारे नवे तथ्य जोड़े आस आई टी को आए आ जिद ना सीधा सीधा यह जाहिर हों कि सुखपाल सिंह खैरा जोड़ा कि पलथ तो एम एल ए है वह नशा तस्करी इनवॉल्व है और इस करके अज जी पंजाब पुलिस ने उन्होंने अरैसट की सो यह बड़ा स्पष्ट है कि ना यह पोलिटिकल वेंडेटा है ना ये कार्रवाई साढ़े टाइम तो शुरू हुई है हाँ ये गल बिल्कुल स्पष्ट है कि मान साहब की सरकार का जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ड्रग उस कार्रवाई के मद्देनज़र असी किसी का लिहाज नहीं कर रहे क्योंकि दो हज़ार बई तो पेल इन की सैटिंग हो गई सी ये ठंडे बस्ते कांग्रेस सरकार ने केस पाता से उस केस की नवी इनवैसिगे आधार पर नवे तत्थ आए आ 
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਸੋ ਐਂਟੀ ਡਰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇੰਜਾ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ 2015 ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 35 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2017 ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ
क्योंकि इन बिटवीन सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और यह केस ठंडे बस्ते में चला गया था और आज जब 2023 में मान साहब की सरकार इसमें एसआईटी का गठन करती है तो एसआईटी पाती है कि ड्रग तस्करी में सुखपाल सिंह खैरा की इन्वॉल्वमेंट है और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है फर्दर मामला ऑनरेबल कोर्ट के सामने है और हमें पूरी उम्मीद है कि नशा तस्करी को लेकर जो पंजाब सरकार की मुहिम है वो बदसूर जारी रहेगी किसी भी तरह को कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा पोलिटिकल हो ऑफिसर हो हमारी पार्टी का हो बेगानी पार्टी का हो कोई कंप्रोमाइज नहीं और हमारा विपक्षी दलों का भी ये कहना है कि अगर वो नशा तस्करी पंजाब से खत्म करते हैं तो इस मुहिम का साथ दीजिए अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप भी नशा के ड्रग जो व्यापार है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमत हैं ये उनकी जो असलियत है वो भी सामने आ जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पंजाब एंड दिस इज टू डू विद टू थाउजेंड फिफ्टीन केस द फजील का ड्रग स्मगलिंग रैकेट वॉट द आम आदमी पार्टी इज टॉकिंग इज दैट ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट दिस इंटायर केस विच ऑल्सो स्पोक अबाउट खेराज इन्वॉल्वमेंट एट गॉन डू अ कोल्ड स्टोरेज इट वॉज ओनली आफ्टर द भगवान सिंह मान गवर्नमेंट केम इन पंजाब इज वेन एन एस आई टी वॉज सेट अप एंड खेराज इन्वॉल्वमेंट वॉज एस्टैब्लिश एंड हेंस द अरेस्ट दिस इज रिमेंबर द आम आदमी पार्टी इज आंसर टू कांग्रेस इज चार्ज ऑफ वेन डेटा पॉलिटिक्स वील कीप एन आई ऑन दिस स्टोरी एंड अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड ऑफ दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक सो स्टे ट्यून टू सी एन एन न्यूज एटीन Uh, wherein what we are learning right now is the fact that Punjab Congress MLA Sukhpal Khaira has been detained by the Punjab police in an old NDPS case a uh, narcotics case uh, this is a 2015 drugs case is what we are learning and Sukhpal Khaira has claimed that the Jalalabad police came to arrest me in old NDPS case and now he has been taken uh, for questioning uh what we are learning also is the fact that although no chandigarh police personnel was present there only information is that the police had given was that there it was an old ndps case that he was being taken for questioning uh this is the particular breaking news we are accessing and we do await more details on this and we will shortly bring you further details as uh we go forward in uh this particular case but what we are so far learning is that it is a old case the 2015 drugs case for which uh punjab Congress MLA Sukhpal Khaira has been detained by the Punjab police and it uh, what we are learning is that he has now been taken for questioning the Jalalabad police had come uh, he has said he has claimed that the Jalalabad police had come to arrest him in an old NDPS case these are the details we are receiving about this case so far and we are trying to bring you uh, more details as to regarding the case itself as to what exactly uh, was it pertaining to what exactly are the charges but what for now what we know is this happened in an early morning operation today itself and uh, he was taken from his residence in Chandigarh and uh, what we are learning is that he has been taken for questioning from his residents on this particular 2015 drugs case we have uh, pallavi ghosh joining us on the broadcast pallavi a very good morning to you if you could just give us some more details regarding what exactly is this case that he has been uh, detained for and has been taken for questioning for see basically there is uh, an sit was set up and an sit had said that there is evidence against sukpal khera that he was involved in drug smuggling and therefore and he was also uh, uh, and that has been the biggest allegations really against him uh, we also know that one of the main issues on which the elections were fought in punjab was against the drug menace as far as punjab politics goes as far as punjab society goes drugs becomes a very important potent factor and they according to the sic which has been formed by the punjab government they said that they could actually trace the money trail and also the nexus of sukpal singh khera to the involvement in the drug case this is actually an old ongoing case against him but down they find very concrete evidence against him they picked him up for questioning but at the same time uh, Uh, consistently the congress and khera himself have been maintaining their line that this has been a case of political witch hunt the aam aadmi party is 
uh, unnerved by the Congress Party, and they're trying to get rid of all their opponents. Kerala has always been one of the most vocal voices against any kind of a tie-up with AAP and the Congress Party. And now I think this is just going to flare up the political situation further in Punjab, and it's going to have an impact possibly on the entire India front politics. Because at the local level, at the Punjab politics level, every Punjab Congress leader has been speaking out against any tie-up with the AAP on the ground. that they are consistently attacking them on the ground and also this is going to finish off the congress party in the state right palavi palavi thank you for bringing us all those details and we will keep a close watch as to how exactly this pans out but for, but for now we are going to shift our focus right now we are bringing you some more breaking input regarding punjab congress mla sukpal khaira's detention by the punjab police which we had earlier brought to you more information regarding earlier in the morning uh, this is regarding an ndps case uh, from back in 2015 and congress sources have had to say right now that the information that we are getting is that leaders in punjab have once again conveyed to top leadership that after this incident congress and aam aadmi party cannot tie up for 2024 this is a big a crucial piece of information that we are receiving regarding uh, how this particular uh, questioning the how uh, sukpal khaira's questioning and detention has uh, caused yet again another rift between the congress and the aam aadmi party as had been anticipated earlier by us and uh, what we are learning now from congress sources are that congress and aam aadmi party cannot be tying up for the 2024 this brings in another rift within the india alliance the bloc that has been created Uh, that has been created as the major uh, block to oppose the government the bjp government right now the nda government right now and what we are learning currently is uh, that with the questioning uh, of uh, congress mla sukpal khair uh, khaira being detained by punjab police uh, congress and the aap have a fresh rift dividing the two uh, not only at uh, the grassroots level of the states but uh, of state of punjab but also at the national level where they are uh, currently saying that congress and aap cannot tie up for 2024 and right now we have pallavi ghosh joining us on this broadcast to bring us more details pallavi this seems to be quite a uh, quite an escalation of the matter wherein now congress sources have said that uh, a fresh rift seems to have been created a fresh divide seems to be have been created between congress and aam aadmi party well despite the bonhomme we repeat so within the aap and the congress top leadership at delhi whenever the india pan meeting has been given uh, taking place but at the state level whether it's in delhi whether it's in punjab there has been no love lost between both the aap and the congress party in both the cases the congress leaders have made it very clear to the central leadership that you know if you tie up with aam aadmi party in 2024 we are completely finished in delhi as well as in punjab because at the central level in the lok sabha elections aap is not going to give any space to congress uh, in punjab or in delhi as well and also the state level whenever the assembly elections are held this is going to boomerang on that now in the context of what has happened now recently with the arrest of khaira this point has already been conveyed to a central leadership and we are hearing those sound bites all of them are saying this is a case of political witch hunt elections round the corner there's a needless arrest and the way he's been arrested is absolutely arbitrary and wrong and therefore the allegations which the congress has often made against the bjp of political witch hunt they are now making against the aam aadmi party so what sources that is telling us is that post this incident and arrest they have conveyed to top congress leadership look we told you so you cannot trust the aam aadmi party and therefore this kind of an alliance is just going to not work we are being harassed on the ground we are being picked up right palavi palavi thank you for bringing us all those details fact uh, i'm really sorry uh, punama we have just got news that there is a press conference that is being spearheaded by aam aadmi party members in the state of punjab we're coming across that sade time nahi hoya dusri baar hoya pehla congress de time ho chuki hai aur supreme court bada spashtata na badi spashtata na unne kya hai ki drug taskari nu leke सुखपाल सिंह खैरा से इनवैसिगे फर्दर पंजाब सरकार पंजाब पुलिस कर सकती है हालांकि तो आप सारू पता है कि आम आदमी पार्टी तो बाद इमीजिएटली उन्होंने एयरपोर्ट से सुखपाल सिंह खैरा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली सीधा सीधा मकसद से कि कितना कितने उन्होंने पैट्रोनेज किया जाए बचाया जाए 
ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੈਂਡਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਵੈਂਡਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਸਰ ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੋਰਟ ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੁਕਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਚ ਔਰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੇਜ 44 ਪੈਰਾ 12 ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੱਥ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ
ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਪਾਲ ਖੈਰਾ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਭਈਆ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ 2015 ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 35 2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਔਰ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 2017 ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਕੇਸ ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਇੱਕ ਐਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ ਦੇਖਿਏ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਜ ਉਸ ਮੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਇਹ 2015 ਕਾ ਜਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਥੀ ਤਬ ਕੁਝ ਲੋਗੋਂ ਪੇ ਇੱਕ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਔਰ 2017 ਮੇ ਔਰ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਪਰ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ 2017 ਮੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਇਸਮੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੋ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋ ਲੈਕਰ 2022 ਮੇ ਬਾਕੀ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਤੋ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਬ 2023 ਮੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਮੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਾ ਗਠਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਐਸਆਈਟੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਮੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰ
in Punjab is when an SIT was set up and Khera's involvement was established and hence the arrest. This is, remember, the Aam Aadmi Party's uh, answer to Congress's charge of vendetta politics. We'll keep an eye on this story and a lot more on the other side of this very short break. So stay tuned to CNN News 18. Story. Uh, wherein what we are learning right now is the fact that Punjab Congress MLA Supal Khaira has been detained by the Punjab police in an old NDPS case, uh, narcotics case. Uh, this is a 2015 drugs case is what we are learning. And Supal Khaira has claimed that the Jalalabad police came to arrest me in old NDPS case. And now he has been taken uh, for questioning. Uh, what we are learning also is the fact that although no Chandigarh police personnel was present there, only information that the police had given was that there it was an old NDPS case that he was being taken for questioning. Uh, this is the particular breaking news we are accessing and we do await more details on this and we will shortly bring you further details as uh, we go forward in uh, this particular case. But what we are so far learning is that it is an old case, the 2015 drugs case for which uh, Punjab Congress MLA Sukpal Khaira has been detained by the Punjab police and it uh, what we are learning is that he has now been taken for questioning the Jalalabad police had come uh, he has said he has claimed that the Jalalabad police had come to arrest him in an old NDPS case these are the details we are receiving about this case so far and we are trying to bring you uh, more details as to regarding the case itself as to what exactly uh, was it pertaining to what exactly are the charges but what for now what we know is this happened in an early morning operation today itself and uh, he was taken from his residence in Chandigarh and uh, what we are learning is that he has been taken for questioning from his residence on this particular 2015 drugs case. We have uh, Pallavi Ghosh joining us on the broadcast. Pallavi, a very good morning to you. If you could just give us some more details regarding what exactly is this case that he has been uh, detained for and has been taken for questioning for. See, basically there is a, an SIT was set up and an SIT has said that there is evidence against Pal Khera that he was involved in drug smuggling and therefore and he was also uh, uh, and that has been the biggest allegations really against him. Uh, we also know that one of the main issues on which the elections were fought in Punjab was against the drug menace. As far as Punjab politics goes, as far as Punjab society goes, drugs becomes a very important, potent factor. And they, according to SIC, which has been formed by the Punjab government, they said that they could actually trace the money trail and also the nexus of Sukhpal Singh Khera to the involvement in the drug case. This is an actually an old ongoing case against him. But now they find very concrete evidence against him. They picked him up for questioning. But at the same time, uh, consistently the Congress and Khera himself have been maintaining their line that this has been a case of political witch hunt. The Aam Aadmi Party is uh, unnerved by the Congress Party and they're trying to get rid of all their opponents. Khera has always been one of the most vocal voices against any kind of a tie-up with AAP and the Congress Party. And now I think she's just going to flare up the political situation further in Punjab and it's going to have an impact possibly on the entire India front politics. Because at the local level, at the Punjab politics level, every Punjab Congress leader has been speaking out against any tie-up with the AAP on the ground that they are consistently attacking them on the ground and also this is going to finish off the Congress Party in the state. Right, Pallavi. Pallavi, thank you for bringing us all those details and we will keep a close watch as to how exactly this pans out. But for, but for now, we're going to shift our focus. Right now, we're bringing you some more breaking input regarding Punjab Congress MLA Sukhpal Khaira's detention by the Punjab police, which we had earlier brought to you more information regarding earlier in the morning. Uh, this is regarding an NDPS case uh, from back in 2015. And Congress sources have had to say right now that the information that we are getting is that leaders in Punjab have once again conveyed to top leadership that after this incident, Congress and Aam Aadmi Party cannot tie up for 2024. This is a big, uh, crucial piece of information that we are receiving regarding uh, how this particular uh, questioning, the how uh, Sukhpal Khaira's questioning and detention has uh, caused yet again another rift between the Congress and the Aam Aadmi Party as had 
been anticipated earlier by us and uh, what we are learning now from Congress's sources are that Congress and Ahmadmi Party cannot be tying up for the 2024. This brings in another rift within the INDIA alliance, the bloc that has been creating uh, that has been created as the major uh, bloc to oppose the government, the BJP government right now, the NDA government right now. And what we are learning currently is uh, that with the questioning uh, of uh, Congress MLA Sukhpal Khera, uh, Khera being detained by Punjab Police, uh, Congress and the AAP have a fresh rift dividing the two, uh, not only at uh, the grassroots level of the states, but uh, of state of Punjab, but also at the national level where they are uh, currently saying that Congress and AAP cannot tie up for 2024. And right now we have Pallavi Ghosh joining us on this broadcast to bring us more details. Pallavi, this seems to be quite a, uh, quite an escalation of the matter wherein now Congress sources have said that uh, a fresh rift seems to have been created, a fresh divide seems to be, have been created between Congress and Ahmadmi Party. Well, despite the bonhomie which we saw within the AAP and the Congress top leadership at Delhi whenever the India front meeting has been given uh, taking place, but at the state level, whether it's in Delhi, whether it's in Punjab, there has been no love lost between both the AAP and the Congress party. In both the cases, the Congress leaders have made it very clear to the central leadership that, you know, if you tie up with Ahmadi Party in 2024, we're completely finished in Delhi as well as in Punjab. Because at the central level, in the Lok Sabha elections, AAP is not going to give any space to a Congress uh, in Punjab or in Delhi as well. And also at the state level, whenever the assembly elections are held, this is going to boomerang on that. Now, in the context of what has happened now recently with the arrest of Khera, this point has already been conveyed to a central leadership. And we are hearing those sound bites. All of them are saying it's a case of political witch hunt, elections round the corner. There's a needless arrest and the way he's been arrested is absolutely arbitrary and wrong. And therefore, the allegations which the Congress has often made against the BJP of political witch hunt, they are now making against the Ahmadi party. So what sources are telling us is that post this incident and arrest, they have conveyed your top Congress leadership. Look, we told you so. You cannot trust the Ahmadi party. And therefore, this kind of an alliance is just going to not work. We are being harassed on the ground. We are being picked up. Right, Pallavi. Pallavi, thank you for bringing us all those details. In fact, uh, I'm really sorry, uh, Punima. We have just got news that there is a press conference that is being spearheaded by our Madhi Party members in the state of Punjab. We're cutting across to that. It's not time for us. It's been a long time for us. It's been a long time for us. And the Supreme Court has said a big question. What is it? That the Sukhpal Singh Kherate investigation further Punjab Sarkar Punjab Puls Kar Sagdiya. Halaki to Apanu Sarianu Pata ki Amadbi party to bad immediately on a airport te Sukhpal Singh Kherane Congress join Karli Siddha Siddha Maksa Sikh Kitana Kiteonanu Patronage Kita Jave Bachaya Jave Lekin Mansab the Sarkar the Badas first manana. कि नशा जिन्ने पंजाब दी जवानी नू तबाह कीता है वो दे खिलाफ चाहे छोटा होवे वड्डा होवे पॉलिटिकल आदमी होवे इवन पुलिस अफसर भी होवे पंजाब दे एक वड्डे पुलिस अफसर नू भी बर्खास्त कीता है मान साहब दी सरकार ने कोई कंप्रोमाइज नहीं कोई वेंडेटा नहीं है जे वेंडेटे दी गल होंदी ते कल ते एक मुक्तसर च पुलिस वाला भी अरेस्ट होया जे जे सरकार उस नजरिए ना सोचदी और आज पंजाब दे हर एक पिंड जेड़ा पॉलिटिकल वेंडेटे दे आधार ते परचे दर्ज कीते जाने सी पॉलिटिकल वर्कराते ओ खत्म हो गया लेकिन नशा तस्करी नू लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं किसे तरह दा कोई किसे नू छूट नहीं दिती जा सकती उससे आधार ते ही सुखपाल सिंह खैरा क्योंकि इन्ना ने इन्ना दा सिद्धा सिद्धा नाम और जिस तरीके नाल मनी लॉन्ड across the borderline is a link and or nal de lok jede already convict ho chukke hai aur unna nu tenn to leke vii saal tak diya sajawa jede hai hai court de chukke hai already a decided hai it a any ga aapki koi nami gal mein das rea to anu jis tarikke nal ek propaganda kita ja rea ki hai political vendetta hai te political vendetta karna hunda te dheer saal to maan saab di sarkar hai te pahila na chakwa lindhe पहला भी चकवा सकते थे, पहला भी कार्रवाई हो सकती थी, 
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2022 ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੇਜ 44 ਪੈਰਾ 12 ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੱਥ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਚਾਹੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਫਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਸ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਜੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਬੱਟੇ ਆ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਸੋ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹ
शामिल पेट्रोनेज कर रहा है और उस उस केस नैके सुप्रीम कोर्ट सुख सुखपाल सिंह खहरा जाते हैं बाकी लोगों कन्विक्शन हो जाती है सुखपाल सिंह खहरा के बारे सुप्रीम कोर्ट कहता एक फ्रैश इनवैसिगे हो जिन्हों कांग्रेस सरकार ने ठंडे बस्ते च पाता मान साहब की सरकार उस केस अप्रैल दो हज़ार तेईस एक एन एक एस आई टी बना उस एस आई टी के नवे तत्थ सबूत के आधार पर अज उन्हों की अरैसट हुई है और नशा तस्करी जुड़े मामलों हो देखिए पंजाब नशा तस्करी को लेकर काफ़ी सालों से जो है भुक्त भोगी रहा है और आज उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है नशा तस्करी के मामले में कांग्रेस के एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की अरेस्ट हुई है और ये जो मामला है ये 2015 का जब श्रोमणी अकाली दल और भाजपा की सरकार थी तब कुछ लोगों पर एक एफ दर्ज होती है अक्रॉस द बॉर्डर लाइन नशा तस्करी को लेकर और 2017 में और जिन लोगों पर ये एफ दर्ज होती है वो लोग सुखपाल सिंह खैरा के बहुत करीबी जो हैं वो रहे हैं 2017 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसमें सुखपाल सिंह खैरा को भी इन्वॉल्व करता है जिसको लेकर 2022 में बाकी लोगों को तो कन्विक्शन हो जाती है सुखपाल सिंह खैरा के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए क्योंकि इन बिटवीन सुखपाल सिंह खैरा आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और ये केस ठंडे बस्ते में चला गया था और आज जब 2023 में मान साहब की सरकार इसमें एसआईटी का गठन करती है तो एसआईटी पाती है कि ड्रग तस्करी में सुखपाल सिंह खैरा की इन्वॉल्वमेंट है और आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है फर्दर मामला ऑनरेबल कोर्ट के सामने है और हमें पूरी उम्मीद है कि नशा तस्करी को लेकर जो पंजाब सरकार की मुहिम है वो बदसूर जारी रहेगी किसी भी तरह को कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा पॉलिटिकल हो ऑफिसर हो हमारी पार्टी का हो बेगानी पार्टी का हो कोई कंप्रोमाइज नहीं और हमारा विपक्षी दलों का भी ये कहना है कि अगर वो नशा तस्करी पंजाब से खत्म करते हैं तो इस मुहिम का साथ दीजिए अदरवाइज ये समझा जाएगा कि आप भी नशा के ड्रग जो व्यापार है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमत हैं ये उनकी जो असलियत है वो भी सामने आ जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पंजाब एंड दिस इज टू डू विद टू थाउजेंड फिफ्टीन केस द फजील का ड्रग स्मगलिंग रैकेट वॉट द आम आदमी पार्टी इज टॉकिंग इज दैट ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द स्टेट दिस इंटायर केस विच ऑल्सो स्पोक अबाउट खेराज इन्वॉल्वमेंट एट गॉन टू अ कोल्ड स्टोरेज इट वॉज ओनली आफ्टर द भगवान सिंह मान गवर्नमेंट केम in punjab is when an sit was set up and khairas involvement was established and hence the arrest this is remember the aam aadmi party's uh, answer to congress's charge of vendetta politics we'll keep an eye on this story and a lot more on the other side of this very short break so stay tuned to cnn news 18 sorry Uh, wherein what we are learning right now is the fact that Punjab Congress MLA Sukhpal Khaira has been detained by the Punjab Police in an old NDPS case, a uh, narcotics case. Uh, this is a 2015 drugs case, is what we are learning. And Sukhpal Khaira has claimed that the Jalalabad Police came to arrest me in old NDPS case, and now he has been taken uh, for questioning. Uh, what we are learning also is the fact that although no Chandigarh police personnel was present there, only information is that the police had given was that there it was an old NDPS case that he was being taken for questioning. Uh, this is the particular breaking news we are accessing, and we do await more details on this, and we will shortly bring you further details as uh, we go forward in uh, this particular case. But what we are so far learning is that it is an old case, the 2015 drugs case, for which uh, Punjab. Congress MLA Sukhpal Khaira has been detained by the Punjab Police, and it 
uh, what we are learning is that he has now been taken for questioning. The Jalalabad police had come, uh, he has said, he has claimed that the Jalalabad police had come to arrest him in an old NDPS case. These are the details we are receiving about this case so far. And we are trying to bring you uh, more details as to regarding the case itself, as to what exactly uh, was it pertaining to, what exactly are the charges. But what, for now, what we know is this happened in an early morning operation today itself. And uh, he was taken from his residence in Chandigarh. And uh, what we are learning is that he has been taken for questioning from his residence on this particular 2015 drugs case. We have uh, Pallavi Ghosh joining us on the broadcast. Pallavi, a very good morning to you. If you could just give us some more details regarding what exactly is this case that he has been uh, detained for and has been taken for questioning for. See, basically there is a, an SIT was set up and an SIT had said that there is evidence against Sukhpal Khera that he was involved in drug smuggling and therefore and he was also uh, uh, and that has been the biggest allegations really against him. Uh, we also know that one of the main issues on which uh, the elections were fought in Punjab was against the drug menace. As far as Punjab politics goes, as far as Punjab society goes, drugs becomes a very important, potent factor. And they, according to SIT, which has been formed by the Punjab government, they said that they could actually trace the money trail and also the nexus of Sukhpal Singh Khera to the involvement in the drug case. This is an actually an old, ongoing case against him. But down they find very concrete evidence against him. They picked him up for questioning. But at the same time, uh, consistently, the Congress and Khera himself have been maintaining their line that this has been a case of political witch hunt. The Ahmadi Party is uh, unnerved by the Congress Party and they're trying to get rid of all their opponents. Khera has always been one of the most vocal voices against any kind of a tie up with AAP and the Congress Party. And now I think she's just going to flare up the political situation further in Punjab and it's going to have an impact possibly on the entire India France politics. Because at the local level, at the Punjab politics level, every Punjab Congress leader has been speaking out against any tie up with the AAP on the grounds that they are consistently attacking them on the ground and also this is going to finish off the Congress party in the state. Right, Pallavi. Pallavi, thank you for bringing us all those details and we will keep a close watch as to how exactly this pans out. But for, but for now, we are going to shift our focus. Right now, we are bringing you some more breaking input regarding Punjab Congress MLA Sukhpal Khaira's detention by the Punjab Police, which we had earlier brought to you more information regarding earlier in the morning. Uh, this is regarding an NDPS case uh, from back in 2015. And Congress sources have had to say right now that the information that we are getting is that leaders in Punjab have once again conveyed to top leadership that after this incident, Congress and Aam Aadmi Party cannot tie up for 2024. This is a big, uh, crucial piece of information that we are receiving regarding uh, how this particular uh, questioning, the how uh, Sukhpal Khaira's questioning and detention has uh, caused yet again another rift between the Congress and the Aam Aadmi Party as had been been anticipated earlier by us and uh, what we are learning now from Congress's sources are that Congress and Amadmi party cannot be tying up for the 2024. This brings in another rift within the INDIA alliance, the block that has been creating, uh, that has been created as the major uh, block to oppose the government, the BJP government right now, the NDA government right now and what we are learning currently is uh, that with the questioning uh, of uh, Congress MLA Sukhpal Khera, uh, Khera being detained by Punjab Police, uh, Congress and the AAP have a fresh rift dividing the two, uh, not only at uh, the grassroots level of the states, but uh, of state of Punjab, but also at the national level where they are uh, currently saying that Congress and AAP cannot tie up for 2024. And right now we have Pallavi Ghosh joining us on this broadcast to bring us more details. Pallavi, this seems to be quite a, uh, quite an escalation of the matter wherein now Congress sources have said that uh, a fresh rift seems to have been created, a fresh divide seems to be, have been created between Congress and Ahmadmi Party. Well, despite the bonhomie we saw within the AAP and the Congress top leadership at Delhi whenever the India Front meeting has been given, uh, taking place, but at the state level, whether it's in Delhi, whether it's in Punjab, 
there has been no love lost between both the aap and the congress party in both the cases the congress leaders have made it very clear to the central leadership that you know if you tie up with aam aadmi party in 2024 we're completely finished in delhi as well as in punjab because at the central level in the lok sabha elections aap is not going to give any space to a congress uh, in punjab or in delhi as well and also the state level whenever the assembly elections are held this is going to boomerang on that now in the context of what has happened now recently with the arrest of khaira this point has already been conveyed to a central leadership and we are hearing those sound bites all of them are saying this is a case of political witch hunt elections round the corner there's a needless arrest and the way he's been arrested is absolutely arbitrary and wrong and therefore the allegations which the congress has often made against the bjp of political witch hunt they are now making against the aam aadmi party so what sources are telling us is that post this incident and arrest they have conveyed to top congress leadership look we told you so you cannot trust the aam aadmi party and therefore this kind of an alliance is just going to not work we are being harassed on the ground we are being picked up right palavi palavi thank you for bringing